Mesdames et messieurs, la cérémonie d'envoi des invitations officielles du CEO au CNO et à l'équipe olympique des réfugiés à participer au jeu de la 33e Olympiade Paris 2024 va commencer. Nous vous prions de prendre vos places maintenant. Merci. Ladies and gentlemen, the IOC invitation ceremony to the Olympic Games Paris 2024 is about to begin. Please take your seats. Thank you. Bonjour à vous tous. Good morning. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de l'envoi des invitations officielles du CEO au CNO et à l'équipe olympique des réfugiés à participer au jeu de la 33e Olympiade Paris 2024. Ladies and gentlemen, welcome to the IOC invitation ceremony to the Olympic Games Paris 2024. The IOC will send today the official invitations to the National Olympic Committees and to the Olympic Refugee Team. C'est avec un immense plaisir de vous annoncer que nous avons des invités spéciaux parmi nous ce matin ici au siège de Paris 2024. It's with great pleasure to announce that we have the following guests with us here this morning at Paris 2024 headquarters. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Le président du Comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie oudéa castera Toutes les représentants et membres du conseil d'administration, chers élus. Le directeur général exécutif de la Solideo, Nicolas Ferrand, représentant et membre du conseil d'administration. Le président de la commission de coordination pour les Jeux de Paris 2024, Pierre-Olivier Beckers. Toutes les présidents des comités nationaux olympiques et représentants des comités nationaux olympiques. Les représentants du mouvement sportif français. Les représentants des partenaires top. Les représentants des diffuseurs. Alexandra de Navassel. Je pense que j'ai oublié, mais je le fais maintenant, les membres du CEO en France. Les champions olympiques et les olympiens. Les membres du personnel de Paris 2024. Les athlètes étaient les derniers là, que j'ai annoncés, mais ce sont les plus importantes. On a encore une petite vidéo avant de commencer la partie officielle avec l'IM. Et ce sera une vidéo où vous voyez les athlètes, des images des Jeux précédentes, mais aussi des compétitions qualificatives pour ces Jeux.
Et maintenant, j'invite les personnes qui peuvent de se lever pour l'hymne olympique suivi de la Marseillaise. Ladies and gentlemen, we invite the people who can to rise for the Olympic anthem and the French national anthem. Un grand merci à Marina Chich. Big thank you to Marina Chich. Elle a déjà s'est produite en concert au Théâtre des champs élysées à la salle de concert nationale de Pékin et aussi à la Philharmonie de Berlin. Mais elle n'adore pas seulement la musique classique. Elle est un grand fan du sport. Elle adore l'équipe de France. A big thank you, Marina Chich. Nous sommes aujourd'hui ici à Pulse, le siège du comité des Jeux Olympiques de Paris. Today we're at Pulse, the headquarter of the organizing committee of Paris 2024. And therefore it's my pleasure, c'est mon plaisir maintenant de accueillir sur scène et de demander de se prononcer avec quelques mots. The president of the organizing committee et triple champion olympique, Tony Estanguet. Monsieur le Président du CIO, cher Thomas Barr, Madame la Ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, chère Amélie oudéa castera chers invités, distinguished guests, what a pleasure, what a pleasure to see you all today with us. Welcome, welcome to Paris, welcome to Paris 2024, and welcome home. Bienvenue à tous à Paris 2024, et surtout bienvenue chez vous. We are so pleased, very pleased, that you are here with us since yesterday. And today here at Pulse, at Paris 2024's home, for this very symbolic moment. This one year to go week is very important and key for Paris 2024. First of all, 
it is important for me to say a big thank you to the IOC President, Thomas Barr, for your support and constant mobilizations since the beginning of Paris 2024 project. We really find ourselves on the ambition that we want to give to these games both spectacular and engaged. A project that is aligned with the 2020 agenda. It is a pleasure, a chance and an honor to organize under your leadership the games of a new era. Thank you once again for your presence this week. It is so important for us. Since the beginning of this week, we have experienced some highlights of the project. We have been presenting the game celebration concept. We have announced a new premium partner for the project with LVMH. This collaboration will allow us to go even further in matter of creativity and will help us show with the games the best of France. We have unveiled the Paris 2024 torch, which is absolutely magnificent. She's just in this magnificent place with us today, and you have it in front of your eyes. We have also unveiled the Omega countdown clock at the foot of the Eiffel Tower. Cher Reynald, merci pour ce moment. And yesterday together, we have lived a strong moment of celebration with the French athletes and the legend of the games, Usain Bolt. It was a small preview of what awaits us in a year. It is starting to taste like Paris 2024, and to be honest with you, it feels good. The NOCs, it was very important for us also to have you all here during this very symbolic moment, because you play a decisive role in the success of the Games. This week, we talk a lot about the power of sport to bring people together and make them live strong emotions. This is thanks to the athletes, and behind each athlete, there is an NOC. We all know your essential role in the success of the Games. Last week, we received the chef de mission of your delegations and other NOCs to connect them closely to the project, to show them around the site and start getting into the atmosphere of the Games of Paris 2024. They gave us a great feedback and we hope they did it to you too. This week, we are very happy to have you with us and together we form an amazing team and I am very confident about the future and the year to come. Thanks to our great team, we managed to stay on time and on budget. You are here in the beating heart of Paris 2024. So far, 1,600 employees for the moment and thank you to all of you to be with us and to do a fantastic job so far. Two, uh, 3,500 on the head of the Games. Each and everyone is essential to the project. But the Paris 2024 team is also an entire ecosystem which works with a single objective in mind, the success of the Paris 2024 Games exactly in one year. IOC, NOCs, the Olympic and Paralympic movement, athletes, private partners. And allow me also to have a special word to truly thank our public partners. They play a key role in the success of the Games. Merci, Madame la Ministre, du soutien de l'État depuis le début de cette aventure. Merci à la Ville de Paris pour son, le soutien de Anne Hidalgo tous les jours, la région Île-de-France, la métropole, le département de la Seine-Saint-Denis, l'ensemble des territoires français, all the people in France and around the world. We work all together in the success of these games. And in fact, it represents a lot of people. In just a year from now, we will be just a few hours away from the opening ceremony. Maybe a bit stressed out, but so excited too.
for sure. Every day we work to create this incredible ceremony that will mark us collectively. An open ceremony that you have been in mind for a long time, Mr. President, and I'm so proud that we are working together to deliver it. A ceremony that might just be as the fastest man in the world just said yesterday on the boat, on the most beautiful in the history, he said. So let's do it. We are very happy to have you all here today. Please consider Paris 2024 your home. Merci beaucoup. Merci, Tony. Thank you very much. We'll elaborate later a little bit more on the stress huh? or on the enthusiastic part. Let's see. Avec uh, grand plaisir, je me réjouis maintenant de inviter à nouveau sur scène notre violoniste Marina Kish pour interpréter une chanson iconique et j'estime parfaite pour une journée spéciale comme aujourd'hui. With great pleasure, she is back on stage and she will perform an iconic song for a special day like today. Marina Shish, merci beaucoup. Stressed? Tony, okay. Then feel free to come back on stage. Tony, je t'invite de revenir sur scène. Je te donne même un microphone. 
Et le deuxième microphone, c'est pour le président de la commission de coordination, Pierre-Olivier Beckers. Bonjour. Bonjour. Tony, on a vu le film avec les athlètes et on a pu même regarder cette semaine un championnat du monde qualificatif pour les Jeux avec un jeune Français, l'âge de 21 ans, qui a battu le record du monde de Michael Phelps. Ça, c'est ex excitant maintenant, mais c'est peut-être aussi cette existence pour l'année prochaine. It was uh, effectively amazing to uh, to see and, and attend on TV. Yeah? Uh, thanks to France Television. Thank you <laughs> for this moment. Uh, Léon Marchand uh, that beat the uh, unique record of Michael Phelps. Uh, and effectively, it's it's great for us to to feel this energy coming from the athletes. Uh, the French athletes are are so exciting, uh, excited and, and motivated to, uh, to do the best of uh, they, they can. Uh, I would have dreamed to, uh, to participate in the games in, in my country. Uh, and, uh, and our work now is to facilitate uh, that they will live the, the fantastic experience for, for Paris 2024. Uh, they are doing their best. We have to deliver our best uh, to make all the athletes from around the world in the best conditions. But definitely, um, the spirit of the athletes uh, at one year to come and to go for the games. I remember good souvenir of uh, those moments where you you have to go and uh, reach your qualification and uh, and try to to build confidence in the in the last. Uh, way to, to, the, to the games. So uh, I wish you uh, and, and I wish all the athletes uh, really the, the best luck and the best wishes uh, for, for those games. Thank you. The, the great moment in Foucault, I was actually after the race. I mean, you've seen the distance that he had. But Michael Phelps was working there as commentator for NBC. And uh, he was invited to present the medals And so having the former world record holder giving the gold medal to the new world record holder was just amazing and very emotional. And I think these emotions is what you want to bring as well into the city of... What a unique, what a unique moment and effectively the, to, to, to see the, this transmission of the different generations of legends. It was a little bit the same also yesterday with Usain Bolt uh, on the boat with the new generation of French athletes. Uh, it's so inspirational and, uh, and we all come to sport also thanks to those images. Uh, I remember very well it was in Seoul uh, uh, for in 88. Uh, I was just a kid and watching uh, the games on TV and, and from this moment I, I, I Yeah, I made this, true, uh, this, this dream in, in my head and uh, everything possible to, to realize uh, my, my dream. So definitely we need uh, those unique moments of sport and, and the games have this unique power. So, so thank you for, for this kind of moment. The Paris Games will have not only unique moments, they will have a lot of firsts. There is the Olympic Agenda 2020, which comes really in full execution now with the Paris Games coming up next year. I stopped counting how many premieres, but uh, you as the chair of the Coordination Commission, you should still know all of these firsts, firsts, firsts. Absolutely. Um, th there will be a lot of firsts in, uh, in Paris next year, but not only next year, it already has uh, started uh, from the first day of the preparation of these uh, incredible games. Um, obviously, uh, first time that there will be a perfect uh, uh, equality in uh, genders, in number of athletes, uh, female and, and male. Um, never before the games will be uh, so urban, uh, so uh, directed to the heart of the city, the heart of the cities, uh, bringing the best of sport and the best of uh, sports values to, to the people. Of course, with the opening ceremonies for the, for the Olympic Games uh, along the Seine on the Place de la Concorde for the uh, Paralympics. Um, and uh, uh, breaking, uh, a very urban sport is coming here for the, for the first time. Uh, there will be uh, many initiatives uh, directed to the population to engage the maximum number of uh, people across France and the, and the whole world. Of course, we are all thinking of the marathon uh, for all that will bring uh, altogether about 45,000 people 
people to to uh, follow the same the same track as the uh, the, the, the the marathon the Olympians um, and of course uh, speaking of the Paralympics uh, for the first time the uh, emblems of the of the two games are the same the mascots uh, are the same uh, this will this will be uh, the, the first time it never happened before um, Never before was there from uh, an organizing city such a, a commitment uh, uh, to, the, to the climate, to contributing as positively as possible to, to the climate. Um, never before will uh, a city organize and the country organize 95% of uh, existing infrastructures or temporary existing or in, uh, temporary infrastructure, reducing the need for uh, constructions even if the uh, few constructions that are taking place are absolutely uh, fantastic and iconic. Um, so the number of uh, firsts uh, uh, is very high. I probably uh, forget half of, the, uh, half of them, but what we need to remember is that these, uh, through all these firsts, these will be games of a new era. There will be an inflection point that will show that there is a, be a before and an after Paris 2024. À l'école, j'étais toujours très mauvais avec mathématiques et il y avait une raison pour laquelle j'ai arrêté à compter combien de first, combien de premières il y a. Alors ça, j'ai abandonné, mais c'est génial. Et de ce qu'on parle maintenant, cette excitation pour les athlètes, mais aussi pour l'audience. Là, c'est aussi un grand travail de faire venir le public, pas seulement les Français, mais aussi tout le monde entier dans cette ville. Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que Paris 24 propose pour le monde entier s'ils viennent ici Ça va être magique. Ça va être magique. On, on, on est vraiment mobilisé collectivement pour offrir le, le meilleur de, de Paris, le meilleur de notre pays dans l'organisation de ces Jeux. Euh, je crois vraiment que c'est sans précédent cette volonté de, de vous accueillir dans des conditions extraordinaires. Euh, la ville de Paris, la ville haute, euh, a imaginé des célébrations dans tout Paris pendant toute la période des Jeux pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire la fête euh, autour de, de ce moment unique. C'est une fois tous les 100 ans. La dernière fois que Paris a, a accueilli les Jeux, c'était en 1924. Et on est collectivement engagé pour que chaque seconde, chaque minute soit, soit inoubliable. Euh, je crois vraiment qu'il euh, y a un potentiel euh, incroyable. Ce sera Paris, ce sera partout en France. Il y a aussi des, des célébrations vraiment qui vont avoir lieu dans tout notre pays parce que le sport français, euh, il est fort aussi dans, dans les différents territoires. Et c'était important pour nous, justement, d'ouvrir très largement euh, cette célébration et, et donc on est mobilisé là-dessus. Parfait. Merci. Qui peut te stresser Oula, il y a beaucoup de choses qui peuvent me stresser. Okay. Ne me okay. tentez pas. On, on, laisse, on laisse tomber. Okay. Merci, Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Avec les mots, on peut expliquer beaucoup, mais on a aussi des images. With the words, we can say a lot, but uh, we have a film that brings you into the mood of this excitement to Paris 2024.
Il est maintenant temps de passer à la partie officielle de cette cérémonie et d'inviter les athlètes du monde entier à se réunir à Paris dans exactement une année. Now we have arrived at the official part of the ceremony. The IOC is inviting the athletes of the world to gather in Paris in one year from today. Merci d'accueillir maintenant sur scène le président du Comité international olympique, champion olympique escrime 1976. Please welcome the president of the International Olympic Committee, Olympic champion fencing 1976, Thomas Bach. Bonjour et good morning. Uh, bonjour à vous tous et merci d'être venu à cette uh, cérémonie uh, un peu protocolaire, mais très symbolique et uh, importante pour uh, ces Jeux Olympiques Paris 2024 et pour uh, l'entier uh, mouvement olympique. Uh, et uh, cher ami uh, Tony, merci uh, beaucoup, pas seulement pour ton leadership, mais aussi pour euh, la hospitalité euh, que euh, tu nous offres aujourd'hui avec euh, toutes tes collègues euh, ici que nous apprécions et, et tellement merci beaucoup déjà un an avant le jeu. Unir le monde entier dans une compétition pacifique, telle est l'idée fondamentale des Jeux Olympiques. Il y a 3000 ans, à Olympie, la civilisation grecque antique a offert ce précieux cadeau à l'humanité. Notre reconnaissance envers les Grecs est encore à ce jour immense. Il y a 129 ans, le Français, le Parisien, Pierre de Coubertin, fondait le Comité international olympique et rétablissait les Jeux olympiques de l'ère moderne. Il a fait ici même, dans la belle ville de Paris, sa ville natale bien aimée. Aujourd'hui, à un an de Jeux olympiques Paris 2024, nous célébrons une nouvelle étape de cette grande histoire olympique qui est la nôtre. Chaque hôte des Jeux olympiques se doit de porter un peu plus loin vers l'avenir, un chapitre de cette noble histoire. Comme Pierre de Coubertin a dit, les Jeux olympiques tiennent à la fois du pèlerinage vers le passé et d'un acte de foi en l'avenir. À l'instar de nombreux autres qui l'ont précédé, Paris 2024 porte de manière exceptionnelle la vision de notre fondateur par la réinterprétation de cet héritage ancien en faveur de la génération actuelle. Nous venons d'entendre d'excellentes informations quant à l'état d'avancement des préparatifs. Avec les Jeux olympiques Paris 2024, nous pouvons vraiment nous réjouir de l'avènement des Jeux olympiques d'une nouvelle ère. Ces Jeux olympiques seront plus inclusifs, plus jeunes, plus urbains et plus durables. Ce seront les tout premiers Jeux olympiques placés sous le signe d'une parfaite parité de champs. Ainsi et de bien autre manière encore, nous pouvons nous attendre à des Jeux olympiques conformes à notre agenda olympique du début à la fin. In accordance with the Olympic Charter, it is therefore my great honor and pleasure to mark this important milestone today by inviting the athletes of the world to come together in Paris, France, to celebrate the Games of the 33rd Olympiad and to celebrate the Olympic motto, 
faster, higher, stronger, together. The mission of the Olympic Games is to unite the entire world in peaceful competition. In our fragile world, with conflicts, divisions, and wars rising, we need this unifying power more than ever. The Olympic Games must always build bridges. The Olympic Games must never erect walls. Imagine, you may say we are dreamers, but we are not the only ones. This is why today the IOC will send invitations to 203 National Olympic Committees from around the world. I will have the great privilege to hand over today the invitations to nine Olympic, National Olympic Committees and to the IOC Refugee Olympic Team. What better symbol of carrying our ancient heritage to the future than the presence of representatives of the National Olympic Committees representing our Greek roots and the hosts of the immediate past and future editions of the Olympic Games and Youth Olympic Games from all five continents. What better expression of the Olympic spirit than the presence of the IOC refugee Olympic team representing our unshakable belief that refugees are an enrichment to our Olympic community and not only to our Olympic community, but to all communities. Quel meilleur endroit que Paris pour marquer ce moment historique, la ville qui signifie tant pour notre mouvement olympique. Paris, ville natale de notre fondateur Pierre de Coubertin. Paris, ville lumière où il a créé le jeu olympique moderne. Je suis convaincu que l'esprit de Pierre de Coubertin nous accompagne aujourd'hui. Arborant un large sourire depuis sa place dans les cieux olympiques, il doit être, être extrêmement fier du retour des Jeux olympiques dans sa chère ville natale, un siècle après avoir présidé les derniers Jeux olympiques de Paris. C'est pourquoi, aujourd'hui, le cœur rempli d'émotions, j'ai le grand honneur et le privilège personnel de signer aussi l'invitation pour le Comité national olympique et sportif français, notre aimable hôte, la France. Merci. À vous tous. Merci, Président. Vous avez déjà un bureau à Paris aussi dans le siège. So the office has already arrived. Pierre-Olivier Beckers, may I ask you to join and be basically le chef de protocole de cette cérémonie. Merci. Uh, ladies and gentlemen, uh, distinguished guests, today, as uh, you just heard, uh, invitations will be sent from the IOC headquarters in Lausanne to the National Olympic Committees around the world, inviting them to attend the Olympic Games Paris 2024. Uh, but as we can all see, the president of the IOC, Thomas Bach, is with us, and he will sign and hand over these invitations to the Games of the 33rd Olympiad to the representatives of uh, nine 
National Olympic Committees and the IOC Refugee Olympic Team, uh, which are present here today with us and who will uh, accept their invitations in person on behalf of their athletes. So, let's begin. If Mr. President is ready. Perfect. <laughs> you, do, you have a lot of signatures, I see. Bien, acceptant au nom du Comité Olympique Hellénique, la Grèce étant le berceau des Jeux Olympiques de l'Antiquité et des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, Spiros Kapralos, président du CNO et membre du CIO. On behalf of the Japanese Olympic Committee, as Jap Japan hosted the Olympic Games Tokyo 2020, Yasuhiro Yamashita, NOC President, IOC Member and Olympic Champion in Judo. On behalf of the Chinese Olympic Committee, as China hosted the Olympic Winter Games Beijing 2022, Zhang Jiacheng, NOC Vice President. On behalf of the Italian National Olympic Committee, Italy being the future host of the Olympic Winter Games, Milano Cortina 2026, Giulia Quintavalli, member of the NOC Council, Olympic champion in judo. On behalf of the, US, the U.S. Olympic and Paralympic Committee, the United States of America being the future host of the Olympic Games in Los Angeles in 2028, Elena Myers-Taylor, NOC board member, multiple Olympic medalist in bobsleigh. On behalf of the Australian Olympic Committee, Australia being the future host of the Olympic Games, Brisbane 2032, Alex Hill, Olympic champion in rowing. Au nom du Comité national olympique et sportif sénégalais, le Sénégal étant le futur hôte des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, 
président du CNO, membre du CIO. Au nom de l'équipe olympique des réfugiés, constituée par le CIO, Masoma Alizada, membre de l'équipe olympique des réfugiés en tant que cycliste aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et détentrice d'une bourse olympique. Last but not least, au nom du Comité national olympique et sportif français, la France étant le futur hôte des Jeux olympiques de Paris 2024, David Lapartien, président du CNO et membre du CIO. David, puis-je vous demander de dire quelques mots euh, au nom de tous les CNO présents Merci, Monsieur le, le Président, pour cette invitation. Uh, and I want to say a few words in the name of all the delegations here, but I would say also in the names of the 203 delegations that will come in, in Paris. Uh, I can assure you that we will compete uh, with respect of the Olympic values. Of course, we will share friendships, uh, peace, and we will follow uh, the, Olympic, uh, the Olympic motto. Everybody in the world is waiting for the Paris Olympic Games. I'm sure it will be some magnificent Olympic Games, and the athletes, they are here today with us. They are waiting for this, uh, for this moment. I'm sure that uh, the Paris Games will be also perfectly organized. Et cher Tony, je voudrais te dire uh, à toi, mais à toutes tes équipes ici présentes, mais aussi au gouvernement, aux collectivités territoriales qui sont engagées, un grand merci. Vous allez délivrer des Jeux, des Jeux olympiques exceptionnels. On voit que les temps de passage sont respectés, qu'il va y avoir une passion et un enthousiasme. And this is this passion and this enthusiasm that we want to share with all the delegations. Thank you very much and see you in Paris next year. Thank you. Thank, thank you, thank you, David. And uh, indeed, as we are uh, concluding the, this uh, signing invitation ceremony, uh, we wish, I think, all of us here in this room, we wish the athletes uh, the best of luck as they prepare for Paris 2024. We look forward to be here, we look forward to seeing them, to uh, uh, cry with them, to cheer with them, to cheer them and applaud their results. We uh, look forward to be here in Paris in one year's time. Thank you very much. C'est pas encore fini. J'ai dit, je suis pas bien en mathématiques, mais ça, je peux calculer. C'était neuf invitations. Il nous manque encore 195. 195 invitations. 196? No, 195. But we need to calculate later. <laughs> but I'm happy that you have brought some time with you because we will now proceed to the signatures of the remaining invitations. On fera maintenant les invitations, on va les signer et je vous demande un peu de patience. Merci.
will was on with can i invite you to come back on stage and uh, president uh, les deux présidents président du ceo président les trois présidents président du comité de coordination et le président de la commission coordination si vous pourriez vous mettre sur les positions pour la photo de famille si vous voulez vous pouvez applaudir un peu ça donne un peu de l'ambiance Don't forget to smile. Look into the cameras of the photographers. Keep your eyes open. Only when I get from the last photographer the sign that he's happy or she's happy, I will release you. Vous êtes content, contente, les photographes Pas encore Vous voulez contrôler Ok, merci. Bon, la scène est libre. Pourquoi Pour des athlètes, pour le sport. We're finally having as well some active athletes here on the stage. And uh, je suis vraiment ravi que nous pouvons maintenant accueillir des athlètes. Breaking a freestyle foot. Let's welcome them. We have the B-boys, Juvenil, Remy, Jan, et les freestylers, Logan et Theo. Allez-y.
les BB Boys, juvenile, Remy, Yann, les freestylers, Logan, Théo, et tout ça sous la chorégraphie de Monsef. Et vous voyez, les présidents sont tellement proches. Euh, Approchez-vous. Hein. Je sais qu'ils jouent le foot un peu. Hein. Vous pouvez essayer. Oui, bah, oui, ouais, venez. Allez-y. Allez, les bleus. Tony Ouais, ouais. Si vous voulez, il y a un troisième là qui est encore là. Hein. Je... Il, il va m'engueuler après, mais. Merci beaucoup, Johan. C'est très gentil. Alors, j'ai besoin de tout le public. En danse, le départ, c'est 5, 6, 7, 8. OK Ça va jusque-là 1, 2, 3, 4. Non, 5, 6, 7, 8. Donc, tous ensemble. 5, 6, 7, 7 8. 8. Ça, c'était la répétition. Super. Premier mouvement, on croise les bras. Deuxième, on tend la jambe droite et on ouvre les bras. Voilà, on tend la jambe droite. Super. On revient. Même chose dans l'autre sens. Hop. Et dès qu'on a fini, on tourne. Et position de b-boy. Ça va jusque-là <rire> On la repère. Tous ensemble. Tous ensemble. Vous savez tous que la, la campagne du CEO cette année pour la journée olympique, c'était « Let's move ». Merci mon chef, merci toute l'équipe. Grand applaudissement. Encore une annonce, uh, just a quick announcement for the media people here, pour les représentants des médias. On, on commencera aussi une opération Mix Zone qui sera là-bas après. Et uh, vous avez eu quelques gens ici sur scène, mais la ministre, par exemple, elle sera aussi dans la zone mixte pour uh, répondre à vos questions. The minister, for example, will be there, but of course, all the other people that we had on stage will be in the mix zone. Yeah, I think we are reaching the end. I would like to say a big thank you to all the team of Paris 24 who has worked on the background those last days, as well to all the team of the IOC and the Olympic Channel and Broadcasting who have been working and contributing. Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré avec nous pour mettre cette cérémonie aujourd'hui sur scène. Et un grand merci à vous tous.
d'être venu pour aujourd'hui. Big thank you for all of you that you have come. It was a great pleasure. Et je conclue. Moi, je peux vous dire, je suis ravi d'être ici. Ma première échange scolaire était ici à Saint-Denis au collège Fabien et je suis ravi d'être ici à Saint-Denis où j'étais la première fois ici il y a 15 ans, ben non, à l'âge de 15 ans. <rire> et c'est là où j'ai appris mon premier mot français qui était très utilisable, le mot « truc ». Alors avec ça, merci beaucoup, au revoir et à bientôt ici pour les Jeux de la 33e Olympiade Paris 2024.